Oggi mi voglio sparare uno di quei cartoni animati super potenti vecchia scuola Le super chicche va? Co cosa? Eh, proviamo con il laboratorio di Dexter allora ma, ma, ma cosa sta succedendo al mondo dei cartoon? Stanno censurando tutto ragazzi, dobbiamo agire Dobbiamo fare qualcosa Ma prima di iniziare Ci tengo a consigliarvi di vedere il video sugli oggetti pazzeschi dei Pokémon L'applicazione Spock mi ha dato la possibilità di regalarvi tre oggetti super ciarini a tema Pokémon Se volete partecipare al giveaway mi raccomando fatelo perché non c'è ancora molto tempo a disposizione Cliccando nel link che vi metterò in descrizione o nelle schede Fatta questa premessa direi di iniziare con i 10 episodi dei cartoni animati bannati e censurati in giro per il mondo Numero 1 Peppa Pig Eh ma Peppa Pig è per bambini Eh ma è diseducativo Eh ma io odio Peppa Pig Sentite che voce tutto raffreddato Quante volte ho sentito una cosa del genere uscire dalla bocca degli adulti? Troppe Ma vediamo un po' perché è stato censurato eh, Peppina la maiala Lo spettacolo d'animazione britannico Peppa Pig Ha deciso di affrontare la paura dei ragni nei bambini Spiegando attraverso metafore che gli stessi ragnetti possono sembrare spaventosi Ma che in realtà non possono effettivamente ferirvi a morte Il messaggio è stato recepito bene dalla Gran Bretagna, ma non dall'Australia, che ha deciso di bannare e censurare l'episodio. E te credo! Lì i ragni ti possono veramente uccidere! Morale della favola, l'episodio è stato ritenuto inadatto per la sicurezza e l'incolumità dei bambini. No ragazzi, no, no, aspettate un secondo, momento serietà. Io in Australia non ci vado manco sotto tortura, eh! Numero 2, Tiny Toons. Oh, i Tiny Toons li guardavo pure io da piccolo. Erano... Erano un po' agrodolci da quello che mi ricordo Nel senso che facevano cacare ma erano bellini allo stesso tempo, o no? Ma vediamo cosa dice l'articolo in merito all'episodio bannato I cartoni animati hanno da sempre avuto l'abitudine di sensibilizzare i bambini Contro l'uso di droghe o alcol E fin qui ci siamo Un episodio dei Tiny Toons però Ha affrontato il problema dell'alcol in modo un po' troppo... estremo I piccoli Looney Toons si ciuccheranno e ruberanno un'auto della polizia rischiando la morte E sono alquanto scioccato P Per favore andiamo, av andiamo avanti Andiamo avanti Alla fine l'episodio venne trasmesso in America ma vietato in Canada E porca miseria ladra Ci credo che venne vietato Tiny Toons dovete stare calmi però eh Con no, Siete pericolosi voi se bevete un po' o fate qualche minchiata Ha fatto inquietare me figuriamoci i bimbis Numero 3 Dexter Ma quanto ho Adorato Dexter, quanto! La sigla mi rimbomba ancora in testa! Ciuffo! Ciuffo rosso! Naso all'insù, ciuffo, ciuffo, passo! Cristina D'Avena, per favore, mi chiami che ti voglio sposare! Anche Cartoon Network ha subito la punizione del ban con un episodio del vostro caro Dexter... Eh, porca miseria! Del laboratorio di Dexter L'episodio si chiama Removal Rood E narra le vicende del piccolo Dexter Che inventa una macchina in grado di rendere la sorella rompimaroni Didi Un po' meno rompimaroni E non ha tutti i torti Dexter eh Come al solito però Didi interferisce con l'esperimento Creando un bordello di dimensioni bibliche Si creano così due sosia Uno di Dexter e uno di Didi Molto più volgari e maleducati degli originali Praticamente l'episodio è pieno di bip, di parolacce e forse anche di bestemmie Sì, vabbè, ma io lo trovo un po' esagerato questo ban Ci sono più parolacce nell'isola dei famosi ancora un po' Numero 4, Gargoyles No, vabbè, ragazzi, Gargoyles li adoravo da piccolo me, Ma proprio me li sparavo negli occhi li, Così La serie animata targata Disney ha da sempre cercato di mandare messaggi contro la violenza ai bimbi mm. In un episodio particolare uno dei protagonisti viene a, a scoprire che le armi non sono giocattoli In un modo alquanto scioccante E che cosa avrà mai fatto? Mentre stavano giocando a fare i pistoleri Ad uno dei due personaggi partì un colpo che uccise Elisa Una delle protagoniste Sì, allora, prima di tutto dove... 
Ciuffo le hanno trovate le pistole per giocarci lo sanno solo loro L'episodio venne bannato dopo numerose proteste dall'associazione genitori Ma alla fine non si capisce il perché o il per come Venne rimesso in onda Numero 5 Sailor Moon Sailor Moon Amica Sailor Moon Ba a Scriviamo una petizione contro il dottor Vendetta Deve smettere di cantare le sigle durante i video, va bene? Leggiamo l'articolo, va che è meglio, va, leggiamo l'articolo Quando lo show è stato portato dal Giappone agli Stati Uniti Il cartone animato è stato pesantemente censurato Tipo il fatto che eh, Sailor Nettuno e Sailor Urano Spero che si chiamino così Altrimenti facciamo un'altra figura di cioccolato Non erano solo amiche Ma qualcosa di più If you know that you mean Dai ragazzi eh, Erano amanti Erano omosessuali Ma nel 2017 non dovremmo stupirci così tanto no? Non mi dite che anche voi siete indignati Da questo flirt amoroso Tra due personaggi femminili dei cartoni animati Ovviamente però negli anni 80 La mentalità era più chiusa E quindi la gente prese questa cosa Come la Anticristo in persona praticamente Morale, un sacco di episodi In cui le due Sailor si dimostravano Il loro amore, vennero bannati E censurati Rip Sailor Moon, insegna agli angeli a fare l'amore Numero 6 Pokémon Potevano mancare loro? Potevano? Che poi adesso che so che esistono episodi censurati Ho ancora più voglia di vederli Come facciamo? È un problema questo Nell'episodio dedicato a Porygon Il Pokémon cybernetico Pikachu salvò il Natale e la situazione Ormai diventata pericolosa Facendo esplodere dei missili del Team Rocket Naturalmente con i suoi fulmini Tutto questo però accompagnato da luci blu e rosse lampeggianti Aspettate, aspettate che so già come andrà a finire Epilessia incoming, ci scommetto E di fatti queste luci causarono a 700 bambini giapponesi attacchi di epilessia Vertigini e mal di testa Il tutto fece notizia e venne chiamato dai media e dai giornali Il Pokémon Shock Risultato L'episodio non venne solo bannato a vita Ma anche l'intera serie animata venne censurata per almeno 4 mesi Ok, ma i Giappo hanno qualche problema con l'epilessia e con le luci però Numero 7, Futurama Altro che le creepypasta del robot diavolo Sentite qui che roba Quando il personaggio del robot Santa debuttò in Futurama Fece rabbrividire molti spettatori Il robot demoniaco cercò di uccidere tutti i protagonisti della serie Nei modi più brutali possibili questo turbò molto la Fox, che ci teneva alla salute mentale dei bambini, e come dargli torto. Ma nonostante tutto, l'episodio andò comunque in onda. Ma quando l'anno dopo, Robo Santa tornò in un altro episodio della serie, ancora, non erano contenti, eh, proprio, devono insistere, proprio... Cocciuti quelli di Futurama eh La Fox decise di bannarlo e di censurarlo E eh, trasmettendolo durante la notte Evitando così la fascia protetta Numero 8 Le super chicche Oh ma quanto mi mancano le super chicche In un episodio chiamato Si mi fel mi gnomi Le eroine esprimono un desiderio Ma questo si avvera nel modo sbagliato Diventando così un incubo Un ognomo promette di liberare il mondo dal male Sostituendo Tutte le guerre e i conflitti con un culto religioso E Cartoon Network direi che è leggermente inquietante come storia eh Leggermente il culto di un ognomo L'episodio è stato bannato in America Ma nessuno sa per certo il motivo Alcuni pensano che sia una propaganda contro il capitalismo Altri invece pensano che all'interno dell'episodio Siano presenti troppi simboli religiosi O personaggi quasi identici a Gesù Cristo Numero 9 Ancora Pokémon? Ma volete lasciare in pace Pokémon? Sì o sì? Nell'episodio Beauty and the Beach del 2000 Vabbè questa la conoscono anche i ciucci Praticamente ve lo dico io cosa è successo, senza neanche leggere, ve lo dico io. Praticamente è stato indetto questo concorso di bellezza e James, membro del Team Rocket, ha deciso di parteciparvici insieme a Jesse, così da avere più probabilità di vincere, no? E quel furbone di James cosa fa? Si traveste da donna, si mette un seno finto, prosperoso, e partecipa. Come hanno fatto a non capire che quello era un uomo, solo ne ne negli anime giapponesi possono succedere queste cose, primo. Seconda cosa, la gente si è indignata perché Misty, avendo le tette piccole, 
C'è rimasta male Guardando James che aveva le tette grosse E quindi hanno bannato su tutto e Hanno detto che c'erano transessuali Gay eh, Discriminazione alle donne di tu hanno, hanno fatto un casino Hanno fatto un casino Solo in occidente però In Giappone Beh, che dirvi ancora, ragazzi? Se questo nuovo modo di far classifiche è di vostro gradimento e volete supportarmi, lasciate un bel mi piace. Inoltre, commentate questo video con l'hashtag NoCensura se pensate che queste censure siano proprio da evitare che non andrebbero mai fatte e che la libertà di espressione è sacra. Oppure commentate con censuralo se anche voi pensate che i bambini verrebbero scioccati dalla visione di questi cartoni. Detto questo, un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia ammalato e ci vediamo come sempre al prossimo spettacolare video!